welcome to my channel youth on the rock jesus is the rock please like share and subscribe to my channel ano na naman ilang beses pa akong ititext at tatawagan ng lalaking to nakakainis na nasasakal na ako sa palagay ko mas mabuti pang makipag-break na ako sa lalaking to talagang gustong gusto ko siya Marami kami mga bagay na pinagkakasunduan. Kaya lang, super selosa, control freak pa, at masyadong suspitsyosa. Siguro, dapat ko nang tapusin ang relasyon ko sa kanya. Lason. Nakamamatay. Mapanganib. Nakakasama. Tinatapon nating lahat ang anumang nakamamatay na basura upang tayo maging ligtas. Nagsusuot din tayo ng angkop na maskara kapag tayo humahawak ng masamang sangkap para sa ating kaligtasan. Kinagawa natin ang lahat ng ito upang hindi tayo mahawaan ng mga mikrobyo at mga bakterya. Sa kabilang dako, ito ay kapareho rin sa ating buhay. Hindi natin alam na tayo pala ay napapaligiran ng mga taong nakakalason. Paano mo ba malalaman kung sino ang mga taong ito sa iyong buhay? Paano mo ba sila makikilala? Ang mga taong nakakalason ay maaring sila iyong mga magulang, mga kapatid, kasintahan, Maari din naman sila'y iyong mga kamag-anak o kaya naman iyong mga kaibigan. Ang mga sumusunod ay mga bagay na kailangan mong hanapin upang malaman mo kung sino ang mga taong nagdadala ng lason sa buhay mo. Kinokontrol ka ba nila? Sobra-sobra ba ang pagkontrol na ginagawa nila sa iyo? Minamanduhan ka ba nila? Palagi ba silang nagsisinungaling sa'yo? Nagsiselos ba sila sa'yo? Nakadarama ka ba ng emosyonal na pangihina sa tuwing kasama mo sila? Palagi na lang ba silang negatibo sa'yo? Inaabuso ka ba nila sa kanilang pananalita at lagi ka na lang minamaliit? Hindi ka ba nila sinusuportahan sa lahat ng mga ginagawa mo? Palagi ba silang naghahanap ng atensyon mo? Gusto ba nilang lagi mo silang kaawaan? Gusto ba nilang akuin mo ang kanilang mga problema? Palagi ba silang gumagamit ng droga? O kaya palagi na lang silang umiinom ng alak? Mapangusga ba sila? Humingi ba sila ng paumanhin dahil sa kanilang mga ginawa? Lagi ba silang nangangailangan? Hinihingi ba nilang magsinungaling ka para sa kanila? Palagi ba silang may problema sa kanilang emosyon o kaya sa kanilang pananalapi? Gusto ba nila palagi ang iyong atensyon? Palagi ka ba nilang tinitext o kaya tinatawagan? Nagsiselos ba sila kapag sumasama ka sa iba mong mga kaibigan? Ayaw ba nilang makipagkaibigan ka? Sa iba, kung ang sagot mo ay oo sa lahat ng aking mga katanungan, panahon na upang alisin mo ang mga taong nakakalason sa iyong buhay. Maari mong gawin ang mga sumusunod na suhesyon ng paunti-unti upang hindi ka nila mahalata. Una, bawasan mo ang pakipag-ugnayan mo sa taong ito. Ibig sabihin, Maglagay ka ng hangganan o boundaries hanggang sa makaisip ka ng paraan kung paano mo sila aalisin sa iyong buhay. Kung palagi kang sumasama sa taong yan, kailangan mong ihinto ito at gumawa ka ng pagbabago. I-check mo rin sila paminsan-minsan upang hindi ka nila pagdudahan na iniiwasan mo na sila. Iwasan mo rin ang 
pakipag-usap sa kanila. Kapag tinitext ka nila o tinatawagan kaya, huwag mo silang sasagutin kaagad. Pangalawa, kung ang taong ito na toxic sa buhay mo ay iyong ka-eskwela, katrabaho o kapitbahay, kung okay lang sa iyong mga magulang, maari kang magpalipat sa ibang eskwelahan. Kung sa trabaho mo naman, magpalipat ka sa ibang departamento o lumipat kayo sa ibang lugar. Kung ang toxic person na to ay miyembro ng iyong pamilya o kaya iyong kamag-anak, ipaalam mo agad sa iyong mga magulang upang matulungan kanila. Susunod, humingi ka sa Diyos ng karunungan. Sa aklat ni Santiago, Kabanatang Isa, Talatang Lima, sinasabi, Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Manalangin ka sa Diyos Ama na dalhin ka sa tamang tao. Mamili ka ring mabuti ng iyong kakaibiganin. Kung may makita kang kakaibang pag-uugali sa bago mong kaibigan o may hinala ka na siya ay isang toxic na tao, tumakbo ka agad at lumayo ka sa taong yan. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, Kabanatang labing tatlo, talatang dalawampu, ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Paligiran mo rin ang iyong sarili ng makajos na tao na magsasalita sa iyo ng kalakasan at ng buhay. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang labing lima, talatang dalawampot dalawa itong sinasabi kung walang payo mga panukalay nawawalang saysay ngunit sa dami ng mga tagapayo sila'y nagtatagumpay higit sa lahat isama mo ang Diyos sa iyong buhay gawin mo siyang kabahagi ng iyong buhay upang ikaw ay kanyang gabayan at upang ikaw ay kanyang akayin well sana Marami kang natutunan ngayon sa ating pinag-usapan patungkol sa mga toxic na tao at kung paano mo sila lalayuan. Palagi mong alalahanin na si Jesus ang bato na dapat mong tuntungan. Maraming maraming salamat muli at naway pagpalaing ka ng ating Diyos.